ഷെഹറിനിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുടക്കം കുറിച്ചു നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിലാണ് ക്ഷേത്രം നവീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ബഹ്റൻ അധികൃതർ ഒരുക്കിയത് ബഹ്റൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണം നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ചതുശ്രേ വിസ്തീർണത്തിൽ പുതുതായി മൂന്ന് നില കെട്ടിടവും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കും ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനം സൗകര്യവും ക്ഷേത്രത്തിനും ഭക്തജനങ്ങൾക്കുമായും കൂടാതെ ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്മാർക്കുമുള്ള താമസ സ്ഥലം കല്യാണ മണ്ഡപം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും മാറ്റിവെക്കും ബഹ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു നാഴിക കല്ലാകും ബഹ്റിലെ ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബഹ്റിൻ ടൂറിസം ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൈ അനുസരിച്ച് ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും മ്യൂസിയവും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഹിന്ദു മർച്ചന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബോം താക്കർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആർഭാട വിവാഹങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി ക്ഷേത്രത്തെ മാറ്റാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ബഹ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നും ബഹ്റിൻ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകുന്ന പിന്തുണ ഏറെ അഭിനന്ദാർഹമാണെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിരിക്കെ തന്നെ ഇതര മതസ്ഥരോട് ബഹ്റിൻ കാണിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വല പ്രതീകം കൂടിയാണ് ബഹ്റിൻ തലസ്ഥാന നഗരി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നേരത്തെ സുഷമ സ്വരാജ് ബഹ്റിൻ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രഥമ ചരിത്ര സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ബഹ്റിൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദ്വിദിന സന്ദർശനം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സുപ്രധാനമായ ചില വ്യാപാര കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് പുറമെ രൂപ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ചിങ് ഖാലിജൽ ബെഹ്റിൻ ബേസിൻ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും തുടക്കമാകും ഇവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് വിവിധ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും ബെഹ്റിൻ ഒപ്പുവെക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സന്ദർശനമാണിതെന്ന് പ്രമുഖ വ്യവസായം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എം എ യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യ ബഹ്റിൻ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര വളർച്ച ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഡോളറിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്നും ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ബഹ്റിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യ എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു വെബ്ഡെസ്ക